浩兰，萧女官，小柔，去豆浆。浩兰，你我都在王后身边伺候，都是自己人，不必这么客气。浩兰初来乍到，还请你多多照应。哎呀，我这两天啊，真是忙坏了。特意禀报王后，请你来帮忙。其他的事情都已经吩咐下去了，不过当日的首饰和钗环需要妥帖的人照管。兰儿，把首饰和钗环放到桌子上，请浩兰一一清点。诺宫中这么长时间还毛手毛脚，出去，领四十大板。萧女官，求萧女官饶命啊！小柔她确实毛手毛脚，不过好在人勤快，以后好好调教就是了。你又何必大动肝火？小柔，还不认错？小柔知错，小柔真的知错了，请萧女官开恩啊！浩兰以后一定好好教。这次就饶了他吧。若不是看在浩兰的面子上，看我怎么收拾你！怎么样，点算清楚了？才刚刚开始点。哎呀，宴会啊，还有许多事情需要打点，实在没时间耽误在这儿了。接下来就拜托给你了。嗯，兰儿，我们走。起来！我不是跟你说过了吗？做事怎么还是这么毛躁？小柔再不小心，难道连倒杯水都会闯祸吗？那名声那兰儿故意撞了我一下。簪子是王后最喜欢的，要在寿宴上戴，可南珠怎么不翼而飞了？原来如此，南珠被盗，萧红叶是要嫁祸于我。浩兰姐，萧女官别有居心，我们可以告诉王后。萧红叶在王后身边伺候那么多年，深知王后脾性。你说，王后是信任他，还是信任我？东西一旦脱手，萧红叶绝不会承认。那怎么办啊？别急，我想想。你看看，做工精致，设计巧妙，果然是上品。正因是王后的心爱之物，更见萧红叶手段毒辣。你有没有什么法子，能找到合适大小的珠子？我试试。一定要快，否则……别的东西，吕不韦不敢说，但像这样的珠宝。我倒可以想想办法。你放心吧，我一定在寿宴前交给你。等等，啊，怎么了？啊，你干什么？这是楚国王室流传出来的生机膏，比尹小春给你开的药灵验百倍。尹医师的药很有效。啊，你干嘛？你，这痛。就说明药效甚微，伤口尚未痊愈。我的升级膏价值千金，每天坚持用，记住了。
这可是我第二次跟你抹药，若有第三次，可要收利息。谁稀罕？面对这种局面，还有一种方法。萧红叶设计害人，不意在先，倒不如借此机会杀了萧红叶。我要取得王后的信赖，势必要取代萧红叶。她恨我，在所难免。这只是立场不同，又不是生死仇敌，动不动就杀人，心肠太坏。给我。我走了。心虽黑，话不错。若他再得寸进尺，我绝不退让半步。